Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Mystère de l'UNIL. Je m'appelle Jean et je suis scientifique de laboratoire. Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis responsable de la plateforme de microscopie électronique. La microscopie électronique, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec vous. Mais Jean, si on doit parler de microscope électronique, qu'est-ce qu'on fait dans un champ Regarde un peu cette prairie aujourd'hui, elle est pleine de fleurs, il y a des marguerites, du trèfle et puis des abeilles partout. Et c'est ça qu'on va regarder tous ensemble aujourd'hui grâce au microscope électronique. Mais justement Jean, moi je me pose plein de questions sur les abeilles et ce qu'elles font avec leur pollen. Tu vas voir, grâce à la microscopie électronique, on va pouvoir voir ça de beaucoup, beaucoup plus près. Alors voilà, ça y est, donc on est revenu de la prairie et on est revenu donc avec ce petit bouquet. Donc on a du trèfle rose, on a la marguerite et puis un bouton d'or et, euh, et puis ben, l'abeille qu'on a trouvée euh, morte euh, par terre. Voilà. Et donc on va préparer ça maintenant pour la microscopie électronique. Et, euh, parce qu'en fait, dans un microscope électronique, on est un petit peu limité par la taille et donc on va devoir découper ça en petits morceaux pour mettre ça dans le microscope. Et donc je vais vous montrer comment on s'y prend. J'ai besoin pour ça d'un support en aluminium. Alors ça, je le prends, il est ici. Voilà, ça c'est un petit support en aluminium avec un petit autocollant conducteur. C'est un double face en fait et on va coller les échantillons dessus. Je vais maintenant travailler sous une binoculaire, ce qui me permettra de voir en détail ce que je suis en train de faire. Alors maintenant que j'ai ma fleur de trèfle, alors je vais la découper en tout petits bouts parce que si je mettais ça directement dans le microscope électronique, on a un pouvoir de grossissement tellement gros dans le microscope que, euh, ben, dans, avec une fleur comme ça dedans, on serait complètement perdu. Alors, je vais retirer juste une fleur. Je vais en prendre une assez jolie. Voilà, je vais prendre celle-là. Ça, c'est mieux. Alors là, j'ai la fleur entière. Et je vais aller coller ça sur le support. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec la marguerite. Alors, je vais récupérer un bout de pétale. Et je vais coller ça sur le support ici. Et voilà, ça, c'est une fleur de marguerite. C'est les toutes petites fleurs jaunes. Et enfin, je vais faire ça avec le bouton d'or. Donc, le bouton d'or, il a des pièces florales vraiment énormes. On voit des étamines assez, assez grosses, ainsi que le pistil. Et voilà le petit support préparé. Donc, on a notre pétale de, euh, de bouton d'or qui est ici. On a le, les étamines du bouton d'or. On a la fleur de trèfle et puis un morceau de la fleur de marguerite. Voilà, donc tout est prêt pour passer à l'étape d'après. Et alors, l'étape d'après, ce qu'on va devoir faire, c'est que dans le microscope électronique, en fait, on utilise des électrons. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais à partir du moment où on utilise des électrons, il faut que notre échantillon il soit conducteur d'électricité. Et pour qu'il soit conducteur d'électricité, il faut qu'on mette du métal dessus. Donc, on va mettre ça dans une machine maintenant et on, on va évaporer du métal. Donc, les fleurs vont se retrouver dans un gaz métallique dans un gaz de platine, et ça va déposer une couche toute fine de métal sur toutes les surfaces de la fleur. Alors, les échantillons sont ici sur leur petit support, et maintenant, on va les mettre dans la machine à métalliser. Alors, j'ouvre la cloche. Donc, c'est une machine qu'on doit mettre sous vide, et on place l'abeille dans la cloche, et les fleurs, et on va allumer l'appareil. Et donc, en fait, c'est une petite cloche à vide. On va faire le vide dedans. Donc, on va retirer tout l'air qu'il y a dans, dans, cette, dans ce petit cylindre. Et ensuite, on pourra métalliser. Voilà. Alors, le vide dans la cloche est suffisant maintenant. Et donc, on va pouvoir lancer le plasma. Le plasma est initié. Et maintenant, je vais ouvrir le petit cache et voilà, on a le plasma qui s'est créé. Alors, en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le plasma. Là, en fait, on est sous vide dans cette cloche et en fait, on fait passer un courant électrique dans ce gaz. Et ce que va faire ce courant électrique, c'est qu'en fait, il va ioniser les molécules de gaz qui sont présentes dans la cloche. Le fait de les ioniser, ça va créer cette espèce de lumière violette et c'est ce qu'on peut voir à différents endroits sur Terre de manière naturelle. Les flammes, c'est un plasma, c'est un état de la matière particulier où justement les molécules du gaz, ça va être du propane ou ce genre de truc, avec une certaine énergie, va créer un plasma et donc va créer ces lumières. 
Ça y est, la métallisation est terminée, donc on va éteindre la machine et on va ressortir les échantillons plaqués de platine de la machine. Donc je ferme ça, on éteint la machine. Voilà, c'est ouvert. Hop. Et donc, on voit les échantillons qui sont magnifiques. Donc, ils sont plaqués platine, ce sont de vrais petits bijoux. Alors en fait, donc la, la couche de platine qu'on vient de déposer dessus, là, elle est assez épaisse, assez épaisse pour la microscopie électronique, c'est-à-dire qu'elle fait 30 nanomètres. Par exemple, un cheveu, ça fait dans les 50 microns de diamètre, 60 microns, tout dépend des cheveux, il y a des cheveux plus épais que d'autres, mais en, en gros, on peut dire que ça fait 60 microns de, de diamètre. 60 microns, ça fait 60 000 nanomètres. Et là, on vient de mettre 30 nanomètres. Donc, c'est très, très fin. Et là, on voit comment ça brille. Et voilà, on a un super petit dépôt de, de, de platine. Alors, voilà, nous sommes arrivés maintenant dans la pièce du microscope électronique à balayage. J'ai avec moi les échantillons et maintenant, on va les mettre dans le microscope. Alors, un microscope électronique, à la différence d'un microscope classique qui utilise la lumière, dans un microscope électronique, on utilise des électrons. Je vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un microscope électronique, c'est sous vide. C'est-à-dire qu'il y a des pompes qui tournent en permanence et qui retirent tout l'air qu'il y a dedans. Donc, c'est le vide, il n'y a plus d'air dedans. Voilà, la porte peut s'ouvrir. Donc, j'ouvre la porte je viens placer les échantillons dans la chambre. Alors, on va en mettre un ici. Voilà. Et puis, on va mettre l'abeille à côté. Voilà, on va aller la mettre là-bas, à l'opposé. Donc, je referme la chambre. Voilà. Et là, on va rallumer des pompes. C'est une pompe qui va faire le vide dans le microscope. Alors voilà, l'échantillon le, maintenant, enfin les deux échantillons sont placés dans le microscope électronique. Il est allumé, il est prêt à fonctionner. Et maintenant, on va donc regarder ce qu'on qu y voit et tous les détails qu'on peut voir. Et donc, toutes ces petites montagnes qu'on voit, c'est la surface du pétale de la marguerite. Toutes les images qu'on verra sur ces écrans seront en noir et blanc parce qu'on n'utilise pas de lumière. Et à partir du moment où on n'utilise pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Et donc, la seule chose qu'on peut voir sur des images en microscopie électronique, c'est présence d'électrons ou absence d'électrons. Et donc, on voit déjà des détails. On avait l'impression à la base, sous la loupe binoculaire tout à l'heure, que les, les, le pétale était lisse. En fait, il n'est pas lisse du tout. Toutes ces petites montagnes sont des cellules de la, de, du, du pétale de marguerite. Et donc, ils ont cette forme un peu bombée. Et si on zoome dessus, on voit des détails apparaître, comme plein de petits plis. Alors juste maintenant, pour vous donner une idée, je vais faire une pause sur cette image. Vous voyez, ici en bas, là, il y a une barre d'échelle. Ça, ça fait 50 microns maintenant. Donc sur l'écran, la barre d'échelle fait 50 microns. Et tout à l'heure, je disais qu'un cheveu fait à peu près entre 50 microns, 60 microns de diamètre. Donc là, si on avait mis un cheveu dans le microscope électronique, ben le cheveu, il aurait ça de diamètre. Donc ça serait comme ça, comme un sorte de tronc d'arbre dans le, dans le microscope électronique. Allez, on va aller sur le bouton d'or. Voilà, là, on arrive sur le bouton d'or. Alors, on, va, on peut aller regarder le pétale, comme on avait fait pour la marguerite, pour voir la structure du pétale et puis comparer par rapport à la marguerite si c'est différent. Alors voilà, ça c'est la surface, ça c'est la surface du pétale de, de, de bouton d'or, et on voit que c'est complètement différent. En fait, il y a un côté beaucoup plus lisse que le pétale de marguerite. On voit aussi les cellules à ce grossissement. Chaque petit carré, c'est une cellule, et vous voyez, en fait, elle n'est pas du tout en forme de dôme comme on voyait pour la marguerite. Et c'est ce qu'on voit aussi à l'œil nu. La, 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 le pétale de bouton d'or, il a un côté ciré beaucoup plus lisse, il, il est très brillant. Et en fait, si on regarde au microscope électronique à balayage, c'est ce qu'on voit. Alors, comme ça, on a l'impression, oui, c'est un peu 
grumeleux, un peu granuleux comme ça, il y a un petit relief, mais c'est quand même beaucoup plus lisse que le pétale de, de marguerite qui avait tous tout ces, ces dômes. Alors voilà, maintenant on est arrivé sur, le, sur le, le, la fleur de trèfle. Et donc la fleur de trèfle, on voit souvent dehors, il y a, il y a souvent des abeilles dessus ou des bourdons, parce qu'en en fait elle est très riche en nectar. Et en fait, peut-être vous en avez déjà goûté, vous arrachez ces petites fleurs violettes, et puis vous croquez, et puis vous sucez, et en effet, au fond, il y a un jus sucré. Et donc la fleur, elle ne fait sûrement pas ça au hasard. C'est sûrement une stratégie justement pour attirer ces insectes, qui va les aider ensuite à polliniser et à se reproduire. Et donc, les, le nectar, en fait, dans la fleur de trèfle, alors là, je suis sur la fleur de trèfle, alors vous voyez que finalement, dans, dans un microscope électronique, dans mon champ de vision, il est tout petit, donc je ne peux même pas voir cette petite fleur violette entière. Donc, j'ai juste une partie, là, on voit, il y a deux pétales sur les côtés. Et en fait, dans cette partie, ici, il y a les organes sexuels, donc les, le, le pollen et le pistil, et dans le creux, là-bas, derrière, au fond, il y a un tube, et au fond de ce tube, qui a le nectar. Donc, ça oblige vraiment l'abeille à aller se mettre dessus, à aller glisser sa langue derrière pour aller aspirer le nectar qui est au fond de la fleur. Et euh, évidemment, en faisant ça, ben alors là, elle se met du pollen partout. Et donc, si elle va ensuite sur la fleur d'à côté, elle va aller la polliniser obligatoirement. Voilà, donc ça, c'est une étamine. Et là, on voit un grain de pollen qui est posé dessus. Donc, il est bien gonflé. Les grains de pollen qu'on voit ici, sont, ils sont carrément enchâssés dans une sorte de, de gelée. Et voilà, ça c'est un pollen, un grain de pollen de marguerite. Alors ça vous fait peut-être penser à un virus, hein, par les temps qui courent. Mais c'est un grain de pollen. Voilà, alors tous les grains de pollen de toutes les espèces, ils sont tous différents. C'est un peu comme les empreintes digitales chez nous. Ils sont, chaque espèce de plante a son grain de pollen propre et ils ont leur forme particulière. Les grains de pollen de cette famille de fleurs, dont font partie les marguerites, les pâquerettes, c'est la famille des astéracées. Les pollens d'astéracées, ils sont comme ça. Et c'est des petites boules à épines, comme des marrons d'Inde un petit peu. Et maintenant qu'on a regardé les trois fleurs et les grains de pollen, on va pouvoir aller regarder l'abeille. Et donc l'abeille, elle est à un autre endroit dans le microscope, donc on va aller se déplacer dessus et on va regarder comment elle est. Là, vous voyez, ça c'est l'avant de sa, de sa tête. Là, on a sa bouche ici, avec ses deux mandibules, donc vous voyez, elle est pleine de cils. Donc voilà, ça, c'est vraiment la langue de l'abeille. La, de c'est ça qu'elle va aller mettre au fond de la fleur de, de, de trèfle qu'on a vue avant. Et là, par capillarité, ça va remonter. Et elle va remettre ça dans sa bouche. Elle va la, re, la ressortir, la rentrer. Et donc, elle, elle fait ça et elle vient sucer le nectar comme ça avec, avec, ce, avec cette langue-là. Et maintenant, on va aller partir sur la tête de l'abeille. Ça, c'est son front. En vrai, qui est un peu poilu. Ça, c'est la base d'une antenne. Alors, tiens, on va, on va faire ça. On va suivre l'antenne. On va suivre celle-là. Là. Alors voilà, ça, c'est l'extrémité de l'antenne de l'abeille. Donc, c'est ça qui lui permet de, 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 palper, de palper son milieu un petit peu. Alors là, vous voyez un peu la, la rotule. La rotule qui forme la base de l'antenne de l'abeille. Et si on zoome... Maintenant, par exemple, sur un des cils qu'on a ici. Donc voilà, on peut zoomer sur un cil. Alors, il y a des cils. Il y a des cils qui sont mobiles. Ceux-là, ils n'ont pas l'air mobiles. Ils ont l'air d'être vraiment enchassés dans la, dans la carapace. Et voilà, on arrive sur l'œil de l'abeille. Alors, on voit cette structure, pareil, en petites alvéoles. C'est les petits yeux de, de l'abeille. On voit qu'il y a même des poils. Et donc là, elle a une vision, déjà avec la forme de l'œil qui est très bombée, elle peut voir dans toutes sortes de directions. Et voilà la surface d'une abeille. Je ne sais pas si vous avez remarqué à des moments, quand on les voit sur les fleurs, elles ont sur les deux pattes arrière deux bouts jaunes. On appelle ça les sacs à pollen. En fait, ce n'est pas vraiment des sacs. En tout cas, le pollen est là, sur le flanc des pattes arrière. Et en fait, c'est à cet endroit-là de la patte arrière qu'elle qu place le pollen. En fait, c'est une partie de la pâte qui est légèrement euh, concave, un peu creuse comme ça. C'est tout lisse. Et sur les côtés, on a ces poils qui forment une sorte de corbeille. C'est pour ça qu'on appelle ça des sacs à pollen. Et en fait, elles ont, ces, ces endroits des pâtes elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles ont un poil en plein milieu, ici. Et sur chaque abeille, il y a ce poil qui est là, tout seul, au milieu de cette surface toute plate. 
Et en fait, ce qu'elles font, au moment où elles viennent récolter le pollen, elles commencent à placer le pollen au niveau de ce poil. C'est comme un support sur lequel elles viennent plaquer le pollen et ensuite elles agglomèrent, elles agglomèrent, elles agglomèrent, elles rajoutent de plus en plus de pollen. Et à la fin, ce sont les poils sur les côtés qui font corbeille et qui maintiennent ce paquet de pollen collé. Et elles se font des sacs euh, vraiment énormes. À des moments, on voit les abeilles et en plus, à la fin, on sent que c'est lourd parce que quand elles volent, elles ont les deux pattes arrière qui, qui pendent comme ça. Et donc, cet endroit est rempli de, de pollen ici. Alors, je viens de vous expliquer comment les, les abeilles récoltaient le pollen. Donc, elles font ces gros sacs à pollen et ensuite, elles rentrent à la ruche. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font avec ça Alors, moi, je sais qu'elles se nourrissent de pollen. Elles nourrissent les larves aussi. Elles se nourrissent aussi de, de miel. Et qu'est-ce qui devient dans l'abeille Et ça serait vraiment bien de pouvoir regarder dans une abeille. Et donc, pour ça, on a un autre microscope qui va nous permettre de regarder ça. C'est un microscope qui permet des, des grossissements immenses, bien plus grands que ce, que ce microscope-là, et qui nous permet de regarder dans les échantillons cette fois-ci. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure en microscope électronique à balayage, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder à l'intérieur de l'abeille. Et pour ça, on va utiliser ce microscope électronique à transmission. Alors, vous avez vu, ce n'est pas du tout la même taille que l'autre microscope. Il est beaucoup plus grand parce qu'avec celui-ci, on va devoir accélérer les électrons suffisamment vite pour qu'ils puissent passer à travers l'échantillon. Et pour ça, il va falloir faire une chose, c'est préparer l'échantillon d'une manière où on puisse le couper en tranches fines le mettre dans le microscope électronique et faire passer le faisceau d'électrons à travers pour pouvoir former l'image en dessous. Alors Pour pouvoir couper un échantillon en tranches fines, il faut préparer l'échantillon d'une certaine manière. Il va falloir le faire passer un différent type de bain pour le fixer chimiquement et ensuite le déshydrater, c'est-à-dire retirer toute l'eau et ensuite remplacer cette eau par de la résine. Ensuite, cette résine, on la polymérise et à partir du moment où c'est polymérisé, l'échantillon est dur on, on, le trouve dans, on le retrouve dans ce petit bloc de résine. Et à partir du moment où il est dur, comme ça, là, on peut le couper en tranches. Et c'est des tranches qui font à peu près, c'est ce qu'on utilise tous les jours, qui font 50 nanomètres d'épaisseur. Donc, je vous disais tout à l'heure, le cheveu, c'est 50, 50 microns. Ça fait 50 000 nanomètres. Ben là, c'est 1000 fois plus petit. On fait des tranches de 50 nanomètres. Et une fois que ces coupes sont prêtes, on peut les déposer sur ce petit support. On utilise un porte-objet. C'est ce petit bras, comme ça, au bout duquel il y a un petit trou, on le voit ici, et c'est au bout de ce petit trou qu'on vient déposer la, déposer la grille. On insère ça dans le microscope électronique, et là, le faisceau d'électrons peut passer à travers la coupe pour former l'image en dessous. Alors, donc, je vous parlais d'un échantillon, et donc là, ce que j'ai préparé, comme on voulait regarder ce que devenait le grain de pollen dans l'abeille, et bien là, j'ai pris l'estomac de l'abeille pour voir son contenu. Et donc, il est dans ce bloc de résine, il a été coupé en tranches, la tranche, elle a été posée sur sa petite grille, et la grille, elle est désormais dans le microscope électronique, sous vide, comme dans notre microscope. Donc là, ce qu'on voit, c'est, ça, c'est mon support en cuivre, autour, qui est noir, là, ça, c'est le trou central qui est ovale, et dessus, il y a ma coupe d'estomac de, d'abeille, et donc ça, c'est la paroi de l'estomac de l'abeille. Et au milieu, on devine quelque chose, une espèce de masse avec des petites boules, alors ça, c'est un trou. C'est un trou qu'il y avait dans l'estomac. Peut-être qu'il y avait une bulle d'air à cet endroit-là. En tout cas, il n'y a pas eu de résine, mais voilà, ça fait un trou blanc. Et là aussi, il y a des petits trous blancs. Et puis voilà, tout ça, c'est la, la surface de la, de la... Enfin, c'est la coupe de l'estomac d'abeille. Donc, on va aller zoomer maintenant, grâce à ce microscope, dans l'estomac de l'abeille. Alors, je vais me déplacer un peu sur le bord. Comme ça, on va pouvoir voir la paroi de l'estomac. C'est cette partie-là. Donc, c'est la poche, en fait. Hein. C'est la paroi de la poche. Mais comme elle est coupée en tranches, ben, ça fait une sorte de bande. C'est comme si on regardait, euh, ouais, enfin, on regardait une tranche. Quoi. Alors voilà, je vais aller me mettre par ici. Et puis, on va aller zoomer un peu, un peu beaucoup, toujours un peu plus, pour regarder à l'intérieur de cet estomac. Et donc, on va regarder de près qu'est-ce que ça peut bien être. Mais moi, ça me fait déjà penser à quelque chose. Je pense que vous aussi, ça vous fait penser à quelque chose. Ce sont évidemment les grains de pollen que l'abeille a mangé. Et vous avez vu la quantité, apparemment, c'est son plat principal. Elle ne mange quasiment que ça. En fait, l'estomac est rempli, quoi. Il y a des ronds partout. Donc si je dézoome, vous voyez, c'est. Euh, voilà, il y a des, du pollen partout. À perte de vue. 
Donc maintenant, on se retrouve dans un champ de pollen, au cœur de l'estomac de l'abeille. Et puis là, tiens, je vois un, un grain. Donc lui, ben, eux aussi, ils sont coupés. Hein. C'est des, des grains de pollen coupés en tranches. Et on peut voir qu'il y en a certains qui ont des pics sur les côtés. Et ça, ça me fait quand même bien penser à, au pollen de, de marguerite qu'on a vu tout à l'heure. J'en suis pas sûr, évidemment, parce que là, j'ai aucune preuve que ce soit un pollen de marguerite, mais quand même, les pics, hein, c'est un bon indice. Et voilà, alors là, je suis vraiment sur la bordure, sur la bordure de la... sur l'intérieur, en fait, de la paroi de, de, de l'estomac. Et ça, c'est les cellules qui composent l'estomac. J'ai les différentes parties qui composent la paroi de cet estomac. Et donc, là, maintenant... On ne voit plus les cellules de plantes, comme on voyait tout à l'heure. Tout à l'heure, on voyait les cellules de la, des pétales de marguerite. On a vu des cellules aussi de pétales de boutons d'or. Maintenant, ce qu'on voit, c'est les cellules de la paroi de l'estomac de l'abeille. Et donc, ici, par exemple, ça, c'est une cellule de la paroi de l'estomac. Et on voit que la partie qui est tournée vers l'intérieur de l'estomac, en fait, on a plein de cils, ça fait comme une brosse et ça permet en fait de, de, de multiplier la surface de contact entre l'intérieur de l'estomac et les cellules et ça permet justement de pouvoir échanger tous les nutriments qui viennent de la digestion des grains de pollen qui sont dans l'estomac et donc la surface en fait de contact entre l'estomac et puis les cellules est énorme grâce à tous ces cils qu'on voit sur les cellules de l'estomac et donc, les grains de pollen sont là-dedans, dans cette poche qui est remplie de, de, de poils et, et puis sont digérés par, par l'abeille. Et ensuite, les nutriments rentrent dans les cellules et puis finissent par passer dans le reste de l'organisme de l'abeille. La, de Là, par exemple, on voit d'autres des, des, choses dans les cellules de l'abeille. Ça, c'est des, des gouttelettes lipidiques. Donc, c'est des lipides qu'elle finit par pouvoir produire à partir de la digestion du grain de pollen. Voilà. Alors, la cellule, elle fait ça. La cellule, elle commence ici. Tac, on voit sa bordure, hop, elle se termine ici, elle recommence ici, et voilà. Tout ça, c'est une cellule. Et on a le noyau au milieu, on a une autre cellule à côté avec un autre noyau, encore une autre cellule à côté avec un autre noyau. L'ADN de l'abeille est contenu dans ces noyaux ici. Donc, comme vous avez pu voir à travers tout ce parcours avec la microscopie électronique, on a pu voir les différentes fleurs qu'on a ramassées dans la prairie, on a pu voir tous ces différents grains de pollen, et enfin, on a pu voir l'abeille, qu'elle se nourrissait bien de grains de pollen, parce qu'on a pu voir à l'intérieur de son estomac et qu'il était rempli de, de ces grains de pollen. Je te remercie, Jean. Grâce à la microscopie électronique, maintenant, on peut comprendre ce qui nous entoure, les fleurs, le pollen. Est-ce que font les abeilles avec ce pollen Ah, mais c'est un vrai plaisir de regarder ça ensemble. Et euh, mais je me demande vraiment qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre Tu sais, avec la microscopie électronique, on peut regarder des virus, on peut observer les bactéries qui font gruyère et même la structure du chocolat. Waouh Voilà, c'est terminé. C'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, restez curieux et à bientôt à l'Université de Lausanne. Ça arrive souvent que, euh, en fait, elles se perdent dans les appartements. Et à des moments, on peut en voir comme ça, euh, bah, se balader sur le parquet, un peu être là, voler sur le dos et tout ça. Vous pouvez les sauver, ça dépend de l'état dans lequel elles sont. Mais ce que vous pouvez faire, de, de la cacher sous un verre, vous mettez un petit papier, comme ça elle peut adhérer avec ses petites pattes sur le, sur le papier, et vous mettez une petite goutte de miel, du miel bio de préférence, parce que s'il n'est pas très propre, ce n'est pas bon pour l'abeille, et une petite goutte d'eau. Et donc ça lui fait de l'eau, du miel, et si elle va encore assez bien, elle va se précipiter dessus, et vous pourrez la voir butiner le miel, manger le miel avec sa petite langue. Au bout d'une de demi-heure à peu près, elle se deviendra complètement folle sous le verre, et... Et puis, là, vous ouvrez le verre et puis elle partira. Enfin, dans l'appartement, mais le mieux, c'est de la mettre dehors avant. Et puis voilà.